しいたねられた人々ドスタウスキー前回の続きからです彼は人を小馬鹿にした微笑みを浮かべながらこう言いたした私が悪いと申しましたけれど別に謝罪を請っているのじゃありません今一つご注意をお願いしたいというのはつまり私はあなたを赤面させるつもりなぞ毛頭ないんだしあなたの心の秘密を引っ張り出して自分をカバーするためそういうものが終わりがどうかなぞとお尋ねしておるのでもありません私は礼儀にかなった天地に恥の態度を持しておるつもりです大体いい私はいつでも天地に恥の態度を持しておるのですよあなたは軍にもつかない長話をされてますねと私は下げすんだ目で彼を見据えてやった長話をしてるってはははじゃあ今あなたがどうお考えになっているか一つお聞かせしましょうかこうお考えなんでしょうなぜこいつはわしをこんな場所に引っ張り込んでいきなり何の挨拶もなく人前でこうもざくばらんに打ち上げ話をしたんだろうとそうじゃありませんかそうですよまあそのわけは後から申しましょういや極めて簡単明瞭ですよあなたはほとんど日本お平らげになりましたからそれでご名店になったのですよするとつまり酔っ払ったということでそうかもしれませんなご名店になったのだがまあ酔っ払ったというより人聞きはいいですよおうなんて行き届いた資料のある方だしかし私らはまた口論を始めたようですなせっかく面白いことを話し出しましたのに、まったく我が主人殿、この世に何か素敵で、甘美なものがあるとすればですね、そいつはもちろん女ですよ。ねえ、公爵、僕にはさっぱりわけがわからないですよ。何のためにあなたの秘密だとか、愛情の渇望だとかの聞き手に、私を選ぼうとなすったんです。うむ、後から申すと言ったじゃありませんか。慌てなさるな。もっとも別に司祭がなくてそういったところでよろしいじゃないですか。あなたは詩人だ。だから私を理解してくださるはずだ。そう、私もさっきそのことは申し上げましたっけ。こうして恥も臆面もなく人前でいきなりむき出してみせるシニズムや、あっという間にマスクを取り除けることにたまらなく欲情を覚えるのです。一つ、逸話をお聞かせしましょう。パリに一人、狂人の監視がいた。十分気が狂っていると確認されてから、風天病院に送り込まれた。ところで、気の狂い始めに、この先生は、こんなことを思いついて、ご満悦になったんです。まず、アダムさながらのすっぱだかになり、身に残したのは履物一つだけ。かかとまで届く大きなマントを引っ掛け、そいつにくるまってから、もったいぶったご体操な顔つきで、往来に飛び出したもんです。ちょっと見では、まあ、人と異なったところはない。大きなマントに身を包み、満足しきってぶらついているまでは、ところがどこででも辺りに他に人がないよりばったり一人歩きの通行人に出会うが早いか先生とてつもなく感慨深そうな四月目らしい顔つきをして黙ったまま近づくといきなり前に立ちふさがるマントを脱いで己を丸出しに見せる率直極まるもんですよこうして1分ほど経つと先生もまた
黙々とマントに身を包み始め顔の筋肉一つ動かしてなしびっくりしてあっけに取られている観覧人のそばをしずしずとまるでハムレットに出る幽霊みたいに通り過ぎるこんな具合にこの先生は相手が男だろうが女だろうがお構いなしにやってのけるそれがこの先生の無情の満足となったわけですなさてそこで白焼き鳥の人間をあっと言わせ全然されようとは思っていない鼻先へペロリと舌を出してやれば幾分これと似た満足感が求められましょうよあっと言わせるなんてうまい言葉じゃありませんかこの言葉はあなた方の現代文学とやらのどっかで見つけたもんですよでもそうおっしゃるのは狂人のことであなたは正気だとええ公爵はカラカラと笑い始めたまさにそうですよあなたいかにも人を食った表情で彼はこう付け加えた「不公爵」と私はその厚かましさに豪語にやして「あなたは僕たちを憎んでいらっしゃるその中には僕も入っているそれで今何でもかんでもみんなの代わりに僕に復讐しておいだなんだこれは全部あなたの」浅薄極まる自尊心に基づくのです。あなたは意地悪だが根性の小さな意地悪だ。僕たちはあなたを怒らせました。おそらくあの晩のことは一番お話しだったに違いありません。もちろんあなたはただ今僕にされた徹底的な侮蔑以外に手ひどく偏方しうるものは何もないとお考えでしたろう。あなたは我々がお互いに守るべきものとしているありきたりの義務的な礼儀さえも全然無視なさっています。僕を前にああもむき出しにああも思いがけずにご自分の忌まわしい仮面をおとりになった上ああいうシニズムの倫理をずらりとお出しになってそれを僕が恥ずかしがる謎おこがましいと明らかにそう見せつけてやろうとするおつもりなのです。何のためそんなふうにおっしゃるのですかな不作法にも彼は意地悪い目を私に向けながら尋ねた。ご自分の敬願をひけらかさんためですかあなたを理解していることをひけらかさんためですよ。またそれをあなたに。ひれきせんがためですよ。なんというお心のうちでしょうあなたは。急にその口調を最初の快活でおしゃべりな人のいいものに変えると彼は話の先を続けた。あっさりあなたは話の腰を折りましたな。飲みましょう。あなた一つ継がせてください。私は今、絶対とびきり面白いことをお話しようとしていたところですよ。まあ、ざっと申し上げましょう。私はかつてある夫人と実婚でした。若さの盛りとは言えないまでも、年は二十七八でしたか。すごい美人なんです。その胸、その物腰、その足の運びようと来たら、まったく、まなざしは、メスワシのようにじーんと人をいるし、しかもいつだっていかましく胸を張り、威厳のある近づきがたい態度なのです